Mañana, el domingo, tuvieron lugar eh, en Francia eh, la segunda ronda de elecciones regionales, el balotaje, eh, y al igual que en la primera vuelta, una fuerte abstención. Una abstención récord es uno de los, de los datos de la elección, junto con la crisis del macronismo, del proyecto de Manuel Macron, y de la extrema derecha también. Eh, y en este marco es que la derecha tradicional sale relativamente bien de la elección, pero para profundizar un poco sobre estos elementos estamos con Alberta Nur desde Toulouse, eh, que es corresponsal de LID y parte de, de la izquierda diario, ¿no? En Francia y parte de, de la de Revolución Permanente, también el sitio eh, allá en Francia de nuestros compañeros de Revolución Permanente. Buenos días, Alberta, Leo Méndola, Tom Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos. Hola. Me tengo que, no sé si me ven. Ahí te vemos, per, te, te vemos bien, te vemos bien y, y te escuchamos. Sobre todo te escuchamos, que es lo importante. Y te escuchamos perfecto. Eh, bueno, Alberta, para eh, meternos en el tema de las elecciones regionales en Francia, preguntarte primero que nada si nos podés contar, eh, incluso para quienes no conocen mucho cómo, cómo fueron las elecciones, qué es lo que se votó eh, este último domingo estos dos en estas dos jornadas electorales. Uh, las elecciones regionales eligen a la... no es una elección muy importante en Francia porque el poder es muy centralizado, como lo pueden saber en Francia, así que las elecciones regionales eligen la gente que van a, a dirigir la región y no tienen mucho implicación en la vida de los trabajadores y las trabajadoras de todos los días, como no va a cambiar mucho en el... En el no tienen mucho poder, pero fue muy importante en la escena política porque fue una, un ensayo general a lo que va a ser las elecciones presidenciales, que son muy importantes, y todos los partidos políticos probaron sus líneas, eh, probaron sus alianzas y probaron la línea política para ganar más votos y para ganar más influencia política. Y fue más importante en ese sentido que en el sentido de lo que elejó. O votó. Claro, claro. Una, una proyección hacia las próximas presidenciales. Eh, el dato fuerte que aparece de la elección... Eh, según los datos que veíamos, es un 65% de abstención en la elección. Eh, ¿Qué significa para vos o qué te parece que expresa este nivel de abstención en las elecciones regionales? Bueno, expresa un rechazo general hasta los partidos más tradicionales y también de la, de la Quinta República. Por ejemplo, en mi la general de la 18 a 34 años, los más jóvenes, hay 8-5% que no votaron. El 85%, el 85 sí. entre los más jóvenes. En los más jóvenes y en los sectores populares también hay mucho rechazo al, al voto y más eh, y si la, la clase política, Macron y todo el mundo lo está diciendo que es porque no queremos tener un poder en nuestra política y todo, vemos que es más allá de, de un desinterés de la política, es uh, una, un rechazo de las políticas antisocial del gobierno y una falta de confianza en nuestras instituciones uh, super antidemocráticas de la Quinta República. Bien. Y eso se dio con las crisis de los... Um, perdón. Bien, eh, mencionabas este elemento de las políticas antisociales eh, de Macron. Eh, ¿Nos podés contar un poco a, a qué te referís con eso? Eh, ¿A qué tipo de políticas, digamos, esta, esta elección generó o, o expresa un rechazo? Bueno, es que primero hay un, un desastre total para Macron, que no llegó a tener ningún sitio con esas elecciones regionales, pero más allá de eso, Macron justamente con su proyecto de macronismo, que era un, un nuevo partido, tenía que... Que, de, que solvar la crisis de representación que hay en, para, la, para los capitalistas y no llegó a hacer eso porque se vio para todo el mundo que su política era igual que las otras, eh, los otros gobiernos capitalistas y hizo una, una reforma, bueno, un giro a, a derecha muy importante con reformas muy antidemocráticas y represivas para dar más impunidad a la policía, pero también él intentó de hacer la reforma de la jubilación Uh, pero tuvo una huelga histórica que la paró un poquito, pero ahora la quiere volver a poner, pero también una reforma del paro para poner más presión hacia los jóvenes y los des, um, desemplejados mm. a, a, a tomar contratos precarios y sacar la plata que te puede dar el gobierno cuando no tienes trabajo. 
claro. esos ejemplos de la política antisocial de Macron y, sobre todo, una gestión totalmente represiva y, uh, y sin ninguna medida para uh, los trabajadores de la salud, de la educación, de la, de la crisis sanitaria. Y eso le, lo pagó muy fuerte Macron porque mostró su, su, su real... Cara, no sé cómo claro, se claro, claro, claro. Sí, cómo se proyecta ante, ante los sectores populares, también ante los trabajadores. Bueno, esto que, que comentás eh, respecto de los trabajadores de la salud, que es una situación que también acá en Argentina obviamente la vemos, eh, pero que bueno, en un, en un país como, como Francia también, también aparece. Eh, entonces, para eh, recapitular un poco, vos eh, comentás el, la crisis de, del proyecto de Macron al frente eh, del Estado francés, eh, y por otro lado hay fuerzas que salen mejor paradas, en el marco de la abstención salen un poco mejor paradas, que es la, la derecha tradicional francesa. Sí, salen mejor porque, como se puede decir, la gente siempre preferir, va a preferir lo original a la copia, porque si Macron intentó como arrobar votos a la derecha tradicional con, con un discurso súper securitario, súper racista y todo, eh, la derecha fue más creíble para hacer un frente republicano para parar a la extrema derecha y por eso ganaron mucho, pero también porque lo que pasó mucho en esas elecciones es lo que ganaron fue lo que ya eran elegidos, lo que ya tenían, en el, bueno, que ya estaban ahí, así que no quiere decir que hay una movilización enorme para votar a la derecha tradicional, pero que ya estaban ahí y que muestra que son más creíbles que Macron para hacer un frente más republicano y del gobierno. Y la otra cosa que es importante notar es el desastre total que fue para la extrema derecha, porque en los sondeos decían que iban a ganar cinco regiones, um, que iban a, a movilizar un montón, que la gente iba a salir a votar solo para la extrema derecha y tuvieron solo menos de 20% de los votos y ninguna región. Y así que muestra uh, dos cosas sobre el partido de Marine Le Pen, que es un partido de extrema derecha, que no tienen, un, un, es un partido que es muy débil en el sentido que no tienen una base social muy consolidada, porque están perdidos entre, entre dos estrategias, que una es de ser antisistema, cuando nosotros sabemos que no, porque son súper um, liberal y todo, y la otra es mostrarte como más del régimen integrado a la república y más um, ir en el terreno de la derecha institucional. Y entre esas dos estrategias se pierden y, y pierden mucho a su base social y, y es un desastre total y un, un rechazo enorme para la extrema derecha. Claro, claro. Una, bueno, una, una extrema derecha que, que había llegado a la elección con algunas con algunas pretensiones eh, y es un dato también interesante que se podría sumar ¿no? en un análisis más general a la situación bueno, que vivió Trump en Estados Unidos, o sea, a un panorama más general donde la extrema derecha eh, también eh, sale relativamente golpeada de algunos escenarios electorales. En todo este marco que, que nos estás comentando, eh, respecto de cómo quedan las fuerzas políticas en, en Francia y en el marco de esto, que es también las, las medidas antisociales que viene tomando el gobierno, eh, ¿Cómo aparece la, la izquierda o cuáles se parece que son las tareas para, para lo que en Francia se conoce como extrema izquierda? ¿no? Que acá le decimos izquierda, pero en Francia se conoce como extrema izquierda. Bueno, para, para decir un poco como nosotros en Revolución Permanente eh, llamamos a, a votar en esas regionales y después decir un poco a, sobre las tareas, eh, nosotros llamamos a, a, a votar a Liturrier, que era la única lista de, de las y los trabajadores y que tenía independencia de clase real y no queríamos, como hizo un, un, una parte del de NTA, adaptarse y hacer alianzas con las fuerzas Unidas, que es un partido reformista, y era más importante que nunca demostrar esa independencia de clase en un momento donde los capitalistas hacen todo para hacer pagar la crisis a los trabajadores. Y lo que estamos haciendo ahora es proponer justamente, eh, bueno, llamar, hacemos un gran llamado en Francia a que toda la gente que lucharon en los chalecos amarillos, en la reforma de la jubilación, pero también porque eh, nos echaron del NPA, porque criticamos esas alianzas con los partidos reformistas, estamos llamando a la construcción de un gran partido 
revolucionario con la candidatura de Anas Kazib, que es un ferroviario, que es hijo de inmigrante y que va a proponer para las presidenciales eh, no una, una candidatura para llegar a, a ser presidente, pero sí una candidatura para eh, poder contar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, contar eh, todos los crímenes de los capitalistas y mostrar una, una perspectiva que sea de lucha, que sea en la calle y que sea eh, de organización eh, revolucionario para, para la población. Y, y bueno, estamos llevando ese proyecto y hay que ver que para alcanzar que Anas Kazi puede estar solo en el candidato, eh, el sistema en Francia es tan antidemocrático que vamos a llevar una campaña enorme que vamos a hacer para que, que tiene 500 alcaldes, eh, eh, firmas de alcaldes. De intendentes, para de alcaldes, claro. Claro, es, es una locura ese, es, ese régimen. Y, y bueno, vamos a intentarlo con toda la fuerza y con porque tuve un, también mucho, eh, bueno, toda la fuerza que tenemos, porque para mostrar también todo la, lo antidemocrático que es el régimen y pensamos con, que con el rechazo que hablamos al inicio de la entrevista del, de la, del partido del régimen, pero también de las instituciones antidemocráticas, puede tener un peso enorme y puede ser un primer paso por la construcción de un partido revolucionario en Francia. Alberta Nur, eh, desde Toulouse, Francia. Te agradecemos por, por el tiempo y por la entrevista. Gracias. Un saludo. Bueno, ahí 